A Castelnuovo Monti un artigiano di 51 anni ha cercato di estorcere dai 30 ai 200 mila euro a due facoltose famiglie del paese minacciando di morte le figlie, arrestato dai carabinieri mentre prendeva i soldi. Il candidato del PD Matteo Renzi domani pomeriggio sarà primo in città e poi a Brescello l'accoglienza si preannuncia tiepida, Teletricolore trasmetterà la sua visita in diretta. La Lega Nord Reggiana guidata dal commissario Stefano Cavalli, i responsabili del partito attaccano i sette usciti e le cariche e i compensi che alcuni di loro hanno ancora nella commissione parlamentare presieduta da Alessandri. Raddoppiano le ore di cassa integrazione nel settore delle costruzioni, al via il primo corso per la formazione degli artigiani con ditte individuali. Mentre il PDL Modenese raccoglie firme per invertire il nome della provincia di Reggio e Modena si infuria la confagricoltura il presidente Meglioli certa politica si perde in cose inutili ci sono anche aziende che investono la ditta Palfinger ha inaugurato una nuova sede in via Tirelli a Reggio un'operazione che punta a rafforzare il distretto oleodinamico ripartono i lavori per la tangenziale di Novellara dopo lo stop imposto dal prefetto per il rischio di infiltrazioni mafiose sarà la provincia a controllarne l'appalto Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teletricolore andiamo in montagna a Castelnuovo Monti in apertura per un fatto di cronaca eh, un artigiano ha provato a estorcere denaro a due ricche famiglie del paese minacciando di morte le figlie è stato arrestato mentre prendeva il denaro allora vediamo anche le immagini di questo arresto il commento di Isabella Trovato è entrato nelle loro case per fare dei lavori edili con l'occasione però ha memorizzato ogni abitudine degli abitanti delle case dove lavorava orari, spostamenti per poi scrivere a fine lavoro due lettere a entrambe le facoltose famiglie di Castelnuovo Monti presso le quali aveva eseguito i lavori ed estorcere loro ingenti somme di denaro protagonista della tentata estorsione l'artigiano Sebastiano Pannone Campano, 51 anni, domiciliato nel capoluogo montano, arrestato dai carabinieri della montagna oggi. Come documentano questi fotogrammi, l'uomo si era recato davanti al cimitero. Qui aspettava le sue vittime, i genitori dei due nuclei familiari, che avrebbero dovuto consegnargli le valigette col denaro per evitare che l'uomo facesse del male ai loro figli. Solo che invece delle famiglie 51enne si è trovato davanti i carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giorno prima l'artigiano aveva inviato due missive in cui minacciava di morte i figli dei due nuclei e chiedeva 200.000 euro ad una famiglia e 30.000 ad un'altra. Entrambe però si sono rivolte ai militari di Castelnuovo Monti che con il loro preciso intervento hanno messo la parola fine a questo incubo durato 24 ore. Una delle madri in preda al panico era andata di corsa all'asilo a prendere la bambina ed accertarsi che non fosse stato fatto alcun male alla figlia. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Maria Rita Pantani che ha disposto l'arresto con l'accusa di tentata estorsione. I militari lo hanno catturato dopo un appostamento. L'uomo è sceso da un autocarro da muratore e si è recato a ritirare il pacco con il contante nel punto indicato nelle due lettere. Qui per lui sono scattate le manette ai polsi. Ha puntato un coltello contro l'edicolante per farsi dare i contanti della cassa. Ha provato a forzare il registratore per aprirlo, a raffare il denaro, ma quando ha visto che non ci riusciva è scappato a piedi verso il centro città. Tentata rapina in tarda serata di oggi all'edicola di Via Gorizia. Eh, sembrerebbe il responsabile, un giovane nordafricano, sta indagando la polizia. Ed è finito in ospedale per un'allergia alla pesca nel giorno in cui nella sua scuola è partita la campagna frutta nelle scuole voluta dal Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura, un frutto al posto della merendina. A finire il pronto soccorso, in preda a una crisi allergica, un alunno di una scuola primaria di Correggio. Gli insegnanti e gli stessi genitori non erano a conoscenza dell'allergia, il bimbo ha manifestato l'intolleranza dopo aver ingerito il frutto poi riscontrato dai sanitari. Per il piccolo tuttavia nessun pericolo. La polizia ha sequestrato oggetti pericolosi a tre rumeni fermati durante un controllo stradale in via Anna Franche. Ad aver insospettito gli agenti mh, viaggiavano i tre su un'auto di grossa cilindrata. Nel porto oggetti hanno trovato quello che vedete in questa immagine, un manganello, uno storditore elettrico e un coltello a scatto. 
Uno dei tre, un rumeno di 21 anni, è stato denunciato per possesso di strumenti atti ad offendere, ma nessuno di loro ha fornito una risposta sul possesso di questi oggetti. Adesso apriamo una lunga pagina politica. Cominciamo parlando della Lega Reggiana che è commissariata. I nuovi responsabili hanno incontrato la stampa e hanno confermato la voglia di ripartire, ma non sono mancati gli attacchi a chi ha lasciato il partito. Sentiamo. La Lega non è chi se n'è andato, ma tutti i militanti che sono rimasti e sono sempre di più. Un film completamente diverso da quello raccontato da chi la Lega Nord ha deciso di lasciarla. Oggi ufficialmente sono sette, Carlotti, il sindaco Bedeschi, Molteni, Tombai, Rali, Parenti e Giovannini. Sono stati bollati come nemici della Lega che hanno condotto un attacco premeditato. Smentita l'uscita di Gabriele Fossa dal movimento, le sue sono state dimissioni dagli incarichi per motivi personali e professionali. Restano saldamente nel partito i consiglieri comunali Iotti e Vinci. Il carroccio reggiano è commissariato e ora in mano a Stefano Cavalli. Riparte con un nuovo statuto, al grido nessuno è indispensabile, chi esce non rientra. Ma in conferenza stampa il clima è teso e si capisce che lo strappo è stato doloroso e che questa guerra non lascerà prigionieri. Dicono che non sono d'accordo su quella che è la linea del movimento, la linea del movimento non è assolutamente cambiata, secondo noi c'è qualcosa d'altro dietro. C'è voglia di ripartire, le prossime mosse saranno un'assemblea dei militanti dove parleremo del progetto. Lega, quindi credo che in primavera saremo ancora sull'onda sull di un grande risultato elettorale anche qua a Reggio Emilia. Domani la Lega ha chiesto ad Alessandri di comunicare la sua decisione. Da questa dipendono anche gli incarichi ben retribuiti che sia Giovannini che Tombari avrebbero nella commissione parlamentare da lui presieduta. Si dimettano e rinunciano a quei guadagni, la richiesta del partito. E uno dei destinatari di questo invito, Giacomo Giovannini, che è l'ex eh, appunto appartenente alla Lega, che è rimasto in consiglio comunale a Reggio eh, e ed è adesso nel nuovo gruppo che si chiama Progetto Reggio, ha risposto a breve giro. La debolezza di ciò che rimane della Lega Reggiana è tutta evidenziata nell'incapacità politica di rispondere alle questioni politiche sollevate da chi come me, scrive Giovannini, ha deciso di prendere quella porta che l'attuale segretario regionale dice di tenere aperta per accompagnarvi chi la pensa diversamente dai barbari non più sognanti. Secondo qualcuno, dice Giovannini, la nostra decisione avrebbe a che vedere addirittura con la perdita perdita di padrini e di privilegi acquisiti, circoscrivendo tali privilegi in un incarico fiduciario conferitomi dal Presidente della Commissione Ambiente della Camera. Si riferisce appunto a quello che si diceva nel servizio poco fa. Termina Giovannini, se siamo dei vuoti a perdere, perché preoccuparsi tanto? Dunque la polemica è lontana dallo spegnersi e eh, cambiamo versante, parliamo del PD. Perché domani sarà Reggio Matteo Renzi, candidato alle primarie, rottamatore di quello che lui considera il vecchio partito democratico. Eh, tutto l'incontro e la visita di Renzi sarà trasmessa in diretta da Teletricolore. Nelle ultime ore l'ennesimo botta risposta con Bersani sulla trasparenza dei fondi raccolti per la campagna elettorale. Vedremo domani cosa dirà a Reggio che è la patria dei bersaniani. Sentiamo. Teletricolore segue l'incontro con i simpatizzanti e coi reggiani del rottamatore Matteo Renzi a partire dalle 15, dalla fondazione della Danza in via della Costituzione a Reggio, che diventa la settantesima città delle 108 previste visitate dal suo camper adesso. Un logo e una speranza, quella di diventare leader del centro-sinistra e condurre il PD alla vittoria elettorale in primavera. Ma da qui alle elezioni politiche mancano diversi mesi. In mezzo ci stanno le primarie che sono il primo vero scoglio per il giovane e speranzoso sindaco. E proprio i suoi colleghi sindaci ha già conquistato. Primo fra tutti Graziano Del Rio che si è ufficialmente schierato e sarà in prima fila ad ascoltarlo. Tra i renziani anche l'ex sindacalista e oggi consigliere regionale Giuseppe Pagani. E tutto questo in una reggio dove la sinistra conferma invece il favore a Bersani, Primo fra tutti Pierluigi Castagnetti che qualcuno avrebbe indicato come il futuro sindaco di Reggio. In molti aspettano di vedere quali saranno le parole di Renzi che dopo Reggio sarà nel pomeriggio verso le 17.30 a Brescello. 
si preannuncia un'accoglienza tiepida. Questo è il fotomontaggio che sta circolando sulla sua visita a Renzi come il terzo incomodo tra Don Camillo e Peppone. Questo paese è stato scelto da Renzi per rendere omaggio alle vicende guareschiane e per una riflessione sul tema della legalità dopo gli episodi di infiltrazioni mafiose in questa zona. Sul fronte politico il passo indietro di Veltroni e di D'Alema hanno fatto dire a Renzi che la fase 1 della rottamazione è finita. Per sapere se la fase 2 inizierà proprio da Reggio e magari con qualche politico reggiano non resta che seguire la nostra diretta dalle 15 su Teletricolore. Parliamo della provincia adesso, una polemica sterile che mette ancora una volta in luce i limiti e l'incapacità di certa politica. Così il presidente provinciale di Confagricoltura Lorenzo Meglioli sulla contrapposizione che sta nascendo tra Reggio e Modena sul nome da dare alla nuova provincia. La notizia della raccolta firme del PDL modenese in questo fine settimana. Confagricoltura Reggio giudica non solo inopportuna ma anacronistica la guerra sul nome mentre nessuno si preoccupa dei contenuti e della sua efficacia. In un momento delicatissimo per l'economia e il comparto agricolo, spiega meglio Oli, invece di pensare a come riorganizzare al meglio in modo funzionale questo nuovo ente, la politica anche eh, questa volta non perde l'occasione per concentrarsi sulle cose marginali al limite dello stucchevole. Un operaio nordafricano è stato accoltellato nella notte a Calerno dopo un diverbio con un suo connazionale. Questo almeno quanto hanno ricostruito i carabinieri di Sant'Ilario che hanno recuperato lo straniero ferito in via 25 aprile appunto a Calerno vicino alla fermata dell'autobus. Per l'uomo comunque la prognosi è di pochi giorni. Parliamo di edilizia, piaga dell'economia reggiana, permane la crisi anche in questo settore, forse più pesante che in, altro, che in altri, raddoppiano le ore di cassa integrazione, l'allarme lo lancia la CGL e intanto la provincia investe su un nuovo corso di formazione che per la prima volta interessa i titolari di ditte individuali. Raddoppiano le ore di cassa integrazione per i dipendenti del settore edile e quanto emerge dalla relazione della CGL sull'ultimo trimestre, dati che documentano le conseguenze della crisi economica reggiana. Nell'ultimo anno il ricorso all'ammortizzatore sociale nel settore è aumentato quasi del 100% rispetto allo stesso periodo del 2011. Le costruzioni dunque restano in affanno, valori negativi che si trascinano dietro anche la chiusura di agenzie immobiliari. Per rilanciare il settore partendo dagli stessi lavoratori, la provincia di Reggio ha investito 240 mila euro per la formazione dei titolari di ditte individuali che operano nell'edilizia. Una categoria per la quale la legge oggi non prevede la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, come accade per i dipendenti del settore. La provincia ha firmato questo documento con i rappresentanti delle associazioni di categoria e l'ufficio dell'ispettorato del lavoro. Così i lavoratori edili che vorranno potranno seguire questi corsi a fronte dei quali viene rilasciata una certificazione che vale come credito formativo in caso di assunzione, già prevista per i dipendenti delle imprese strutturate. Non sono più confortanti i dati sulla crisi degli altri settori. Se da una parte si registrano miglioramenti nell'artigianato, dall'altra peggiorano nell'impiego di ammortizzatori sociali. L'industria, dopo un calo lo scorso anno, si registra un nuovo incremento del 18% ed il commercio. Adesso andiamo in pubblicità, tra poco la seconda parte con altre notizie. A dopo. Torniamo insieme e prima di continuare rivediamo in sintesi le notizie di oggi. A Castelnuovo Monti un artigiano di 51 anni ha cercato di estorcere dai 30 ai 200 mila euro a due facoltose famiglie del paese minacciando di morte le figlie, arrestato dai carabinieri mentre prendeva i soldi. Il candidato del PD Matteo Renzi domani pomeriggio sarà primo in città e poi a Brescello l'accoglienza si preannuncia tiepida, Teletricolore trasmetterà la sua visita in diretta. La Lega Nord Reggiana guidata dal commissario Stefano Cavalli, i responsabili del partito attaccano i sette usciti e le cariche e i compensi che alcuni di loro hanno ancora nella commissione parlamentare presieduta da Alessandri. Raddoppiano le ore di cassa integrazione nel settore delle costruzioni, al via il primo corso per la formazione degli artigiani con ditte individuali. Mentre il PDL modenese raccoglie firme per invertire il nome della provincia di Reggio e Modena, si infuria la Confagricoltura. Il presidente Meglioli certa politica si perde in cose inutili. 
Ci sono anche aziende che investono. La ditta Palfinger ha inaugurato una nuova sede in via Tirelli a Reggio, un'operazione che punta a rafforzare il distretto oleodinamico. Ripartono i lavori per la tangenziale di Novellara dopo lo stop imposto dal prefetto per il rischio di infiltrazioni mafiose. Sarà la provincia a controllarne l'appalto. C'è tensione tra i lavoratori della 8000 Saboretto, azienda del gruppo Marcegaglia, dopo la diffusione di notizie sull'intenzione della dirigenza del colosso siderurgico di cedere il ramo aziendale di cui fa parte anche lo stabilimento della Bassa Reggiana, oltre ad altre realtà produttive a Ravenna, nel Mantovano e nel Vicentino. Un'operazione che interessa oltre 260 dipendenti. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, visto che di recente si sarebbe addirittura parlato di 50 nuove assunzioni. Un incontro, subito richiesto dai sindacati, è stato affrontato in pochi minuti dai vertici aziendali, quali hanno fornito rassicurazioni sulla solidità dell'azienda, pur senza smentire queste notizie. Si tratterebbe di un mandato dato esplorativo per sondare il mercato, dicono i vertici del gruppo, ma lavoratori e sindacati non si sentono tranquilli, un nuovo confronto tra le parti è stato fissato per fine mese. La pagina della salute, una giornata di prevenzione e informazione dedicata alle donne su menopausa e osteoporosi, iniziativa in programma domani all'ospedale di Reggio Santa Maria Nuova, si divide in due momenti, al mattino dalle 10 alle 13, gli specialisti offriranno alle donne la possibilità di controlli gratuiti, così come al pomeriggio quando si terrà una sessione multidisciplinare. E adesso andiamo a Novellara, riprendono dopo uh, un periodo di stop i lavori alla tangenziale, lavori che erano stati fermati per uh, un'interdittiva emessa dal prefetto di Reggio per il rischio di infiltrazioni mafiose. Adesso l'appalto sarà seguito direttamente dalla provincia, riprendono questi lavori molto attesi. Sentiamo Antonio Lecci. Sarà l'amministrazione provinciale a occuparsi direttamente del nuovo appalto della tangenziale di Novellara, bloccata da un'interdittiva antimafia del prefetto. Ciò dovrebbe far ripartire i lavori al più presto per garantire la completa realizzazione dell'importante opera pubblica. Lo ha annunciato il presidente Sonia Masini ieri in consiglio provinciale spiegando che è intenzione dell'ente pubblico procedere con la massima tempestività all'adozione di ogni atto finalizzato al perfezionamento della procedura di definizione dell'appalto e alla riappropriazione da parte della provincia di tutto l'iter burocratico e tecnico. I dirigenti della stessa provincia predisporranno gli atti in grado di assicurare in tempi brevi il nuovo appalto, cercando di far sì che i nuovi lavori inizino al più presto e si possa così aprire il nuovo tratto stradale, dando finalmente risposta alla necessità di migliorare percorribilità e sicurezza in una zona percorsa da migliaia di veicoli ogni giorno. Va ricordato che la tangenziale di Novellara si congiungerà alle altre tratte già realizzate verso Bagnolo, completando così uno dei sistemi viari più importanti nel collegamento tra la Bassa e la città capoluogo. I lavori sono fermi ormai da oltre un anno e mezzo per l'interdittiva che ha colpito l'impresa Bacchi in virtù di un subappalto ritenuto sospetto. L'impresa appaltatrice rigetta ogni accusa e ha già presentato i vari ricorsi alle competenti sedi giudiziarie. Ci sono anche aziende coraggiose che sfidano la crisi e che investono. La Palfinger ha inaugurato la nuova sede in via Terelli a Reggio con l'ampliamento della produzione di gru e idraulica, che è un'operazione che punta a rafforzare il distretto oleodinamico. Sentiamo Irene Spediacci. Ha deciso di rendere ancora più stretto il legame produttivo col territorio, la Palfinger, che ha inaugurato ufficialmente la nuova sede in via Emore Tirelli, di fronte all'autostrada 1. In tanti hanno assistito al taglio del nastro della struttura, che ospita uffici centrali, produzione, logistica della società, e partecipato poi alla serata evento, che ha offerto momenti conviviali e l'esibizione di numerosi artisti, tra cui il tenore reggiano Gianfranco Iori. Ma l'inaugurazione ufficiale della nuova sede di via Tirelli è stata anche e soprattutto occasione per mettere l'accento sullo start-up produttivo di una nuova e innovativa gamma di gruppo Alfinger negli stabilimenti di Reggio, attraverso la quale il marchio, primo costruttore mondiale di gru idrauliche per autocarro, potenzia e amplia le attuali unità produttive e punta a rafforzare l'intero distretto oleodinamico. Oggi noi festeggiamo eh, diciamo, l'apertura ufficiale di questa nuova sede qui sull'autostrada, eh, nella quale siamo insediati da alcuni mesi. E vogliamo celebrare l'inizio di una nuova produzione di macchine nella fabbrica qua di Reggio Emilia dove produciamo già da anni e poi eh, sì, devo dire che oggi festeggiamo anche la vittoria della nostra squadra di baseball, la prima edizione della Fiera di Bologna Sai e Biennale, ci sono tanti eventi, certo che potenzieremo la produzione perché 
portiamo una produzione di oltre 2.000 macchine nelle nostre fabbriche qui a Reggio Emilia, quindi credo che eh, quello che è tutto il comparto produttivo industriale di Reggio Emilia ne avrà un beneficio. I numeri raccolti e diffusi da Assofluid, l'Associazione Italiana dei Costruttori e Operatori del settore oleo idraulico e pneumatico, autorizzano tutto il settore a tirare un respiro di sollievo, che certo non guasta, specie in tempi di profonda crisi economica. L'oleodinamica già nel 2010 aveva un fatturato di nuovo in crescita rispetto all'anno precedente, con oltre 2 miliardi di euro e un più 40%, un trend positivo che ha continuato ad avere conferme. E credo che l'innovazione è stata sempre per noi, con la ricerca del dettaglio e la qualità, l'arma vincente. Noi grazie a Dio, nonostante il periodo chiaramente difficilissimo, eh, stiamo ancora aumentando i nostri fatturati a livello mondiale. L'Italia è al palo per tutti i fatti che ben conosciamo, però per quanto ci riguarda noi siamo sempre i numeri uno. Una notizia curiosa adesso ed è una storia a lieto fine, quella che arriva da Bibiano. Un cavallo fuggito dal recinto di un privato, ferito durante la fuga a una zampa, è stato trovato e recuperato dai carabinieri. L'animale era scappato nella notte creando pericolo per la circolazione stradale. All'altezza del passaggio a livello tra Barco e Bibiano è stato individuato e fermato dai veterinari dell'USL che lo hanno medicato rintracciando anche il proprietario. Durante la medicazione i carabinieri hanno avvertito le ferrovie della presenza di questo cavallo sulle linee, sulla tratta comunque non si sono registrati ritardi e anche l'animale è sano e salvo. In molti eh, che hanno eh, contribuito all'emergenza ad assistere eh, chi aveva avuto problemi all'emergenza dopo il terremoto attraverso gli sms, i messaggini, si sono chiesti questi soldi eh, dove finivano e la prima risposta arriva, eh, sono oltre 14 milioni di euro che serviranno per ristrutturare e far ripartire molte strutture nel Reggiano. Vediamo quali con Antonio Lecci. Ci sono diversi edifici danneggiati dal terremoto di fine maggio che saranno ristrutturati e recuperati grazie ai fondi arrivati dalla regione Emilia Romagna con gli SMS benefici inviati da milioni di italiani nei giorni dell'emergenza dal 20 maggio in poi. Il municipio, la torre civica di Correggio per 420 mila euro, il teatro spazio aperto di Rolo 230 mila euro, il municipio di Boretto 100 mila euro, chiesa parrocchiale oratorio di Brescello 300 mila euro, le ex scuole elementari di Casoni, il castello di Villarotte e il centro polivalente di Luzzara 300 mila euro previsti per il recupero totale per un complessivo di 1 milione e 350 mila euro. Sono questi i progetti approvati per ora dalla Regione, finanziati con i 14,3 milioni di euro arrivati dagli SMS solidali. Nei prossimi giorni sono previsti i primi accreditamenti destinati a 26 comuni dell'area colpita dal terremoto. Serviranno per il ripristino di scuole, municipi, edifici storici e religiosi, musei, impianti sportivi. Nell'immediato ci sarà un primo accredito per la ricostruzione e la messa in sicurezza, pari al 30% dell'importo totale, destinato a coprire i costi per l'avvio dei progetti. Il resto sarà erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. I progetti proposti, tutti in accordo con i sindaci, sono di alto valore sociale, culturale ed educativo. 12 riguardano edifici scolastici di vario grado, 9 finanzieranno il recupero di municipi, centri civici e altri servizi pubblici, 10 sono per edifici storici, religiosi e museali, 4 servizi sociali, aggregativi e assistenziali, oltre a 3 impianti sportivi. È stato identificato e denunciato per danneggiamento e incendio il cittadino albanese di 45 anni che qualche giorno fa ha cosparso di liquido infiammabile i pallet alla Vecam a Casalgrande e ha provocato un danno di oltre 15.000 euro. L'uomo aveva staccato le videocamere di eh, videosorveglianza ma è bastato l'ultimo piccolo fotogramma rimasto in memoria per arrivare alla sua identificazione. I carabinieri ora stanno proseguendo le indagini per accertare quali siano stati i motivi che, abbiano indotto, che hanno indotto quest'uomo a, eh, che aveva a sua volta in passato avuto un'azienda con la stessa produzione a compiere questo reato. Adesso andiamo ancora in pubblicità tra poco le previsioni del tempo e poi vedremo anche qualche appuntamento. A dopo. Teletricolore Meteo Il Meteo è offerto da Notti d'incanto di Luca Bezzali Grandi sconti su divani, poltrone relax Reti, letti, materassi a molle e a molle insacchettate in memoria e in lattice Notti d'incanto Vi aspetta in via dei Gonzaga a Reggio Emilia in zona Italghisa 
Le previsioni per domani, sabato 20 ottobre, si parte nelle prime ore del mattino con banchi di nebbia, i venti saranno prevalentemente deboli, poi nel pomeriggio cielo poco nuvoloso e variabile, tendente comunque al sereno. Le temperature, le minime 12 gradi, le massime toccheranno i 20 gradi. Teletricolore Meteo Il meteo è stato offerto da... Notti d'incanto, con un acquisto minimo di 499 euro. Vi regala una vacanza di 7 giorni. Da Notti d'incanto, pagamenti dilazionati fino a 18 mesi a tasso zero. Notti d'incanto di Luca Vezzali. Vi aspetta in via dei Gonzaga, a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Qualche appuntamento per domani sera sabato, eh, debutterà alle 21 eh, lo spettacolo Una relazione per un'accademia, liberamente tratto dall'omonimo racconto di Kafka, prima rappresentazione al teatro Piccolo Orologio in via Masné 23 a Reggio, appunto domani sera. E sempre domani alle 20.30 al teatro Riosso di Reggio, la grande danza con il centro coreografico nazionale francese al corso di rivalta alle 21.15 operetta in dialetto reggiano. Al teatro di Brescello c'è il cabaret, dalle 16.30 navigazione sul Po, dal Lido di Boretto sulla motonave Stradivari. Al Caledos di Poviglio spettacolo musicale a scopo benefico, a Correggio torna alla Fiera di San Luca. Nell'ambito dell'Assemblea delle Città Slo, domani alle 19 al teatro di Novellara spettacolo di danza. E adesso siamo in chiusura, sintesi delle notizie. A Castelnuovo Monti un artigiano di 51 anni ha cercato di estorcere dai 30 ai 200 mila euro a due facoltose famiglie del paese, minacciando di morte le figlie, arrestato dai carabinieri mentre prendeva i soldi. Il candidato del PD Matteo Renzi domani pomeriggio sarà primo in città e poi a Brescello l'accoglienza si preannuncia tiepida, Teletricolore trasmetterà la sua visita in diretta. La Lega Nord Reggiana guidata dal commissario Stefano Cavalli, i responsabili del partito attaccano i sette usciti e le cariche e i compensi che alcuni di loro hanno ancora nella commissione parlamentare presieduta da Alessandri. Raddoppiano le ore di cassa integrazione nel settore delle costruzioni, al via il primo corso per la formazione degli artigiani con ditte individuali. Mentre il PDL Modenese raccoglie firme per invertire il nome della provincia di Reggio e Modena, si infuria la Confagricoltura. Il presidente Meglioli certa politica si perde in cose inutili. Ci sono anche aziende che investono. La ditta Palfinger ha inaugurato una nuova sede in via Tirelli a Reggio, un'operazione che punta a rafforzare il distretto oleodinamico. Ripartono i lavori per la tangenziale di Novellara dopo lo stop imposto dal prefetto per il rischio di infiltrazioni mafiose. Sarà la provincia a controllarne l'appalto. Questi dunque i nostri servizi e le nostre notizie. Grazie dell'attenzione di averci seguito. A tutti voi una buona serata. Arrivederci.